パーティーズでリオ<笑>哈喽，各位网友，大家好，我是大川哈。那么最近呢，就是因为忙着搬家哈，所以呢也就没有什么太跟什么新闻哈。那么所以呢，就做一些闲聊吧。日本呢，其实有一个习惯哈，那就是说他是年末会喜欢买彩票哈，所以呢，很多人呢都会去买彩票参加这个活动，然后呢就去试一下运气哈。所以呢，这次我们这个公司呢，有些同事他买彩票哈，你可能在生活里面没有遇到过中什么三千万啊、五千万或者一个亿和三个亿的这些人啊，但是呢，你这个中一百万左右的人呢，还是能见到几个。那么，所以呢，这次年末买彩票呢，我一个同事呢，他中了三千日元，然后呢，还有一个同事的朋友，他中了一百万日元，所以呢，就说这个事情发生之后呢，我就想聊一下运气这个事情啊，就是什么样的人他运气会比较好，然后什么样的人他可以叫做有强运啊，就是有强的运气。其实呢，你要拥有运气这个东西，其实挺简单的哈，我有一些非常好的秘诀哈。那么就比如说像我个人呢，我觉得我个人的运气还是比较好的，然后呢，我周围的同事的运气呢也都比较好。<笑>为什么会这么样想呢？其实关键上面来讲，你如果你要相信运气的话，首先第一点呢，就是叫你的成功因素外部化。也就是说，我们很简单来讲，就比如说你去考一个大学哈，然后有些人呢他会把这个成功因素内部化啊，就是我考上了大学，代表什么？代表我这个人水平高，对不对？然后呢，所谓的成功因素外部化是什么意思呢？就是我考上大学，其实是我运气好。跟这个，你只要把你的念头稍微改变一下，把成功因素外部化之后呢，其实呢，你就会发现，你人生的运气就是挺好啊。你把成功因素外部化之后呢，会带来什么样的结果哈？首先第一个就是说，当你成功的时候呢。你比如说像我们这些学生时代啊，就是考试啊，然后考试考的成绩很好，然后呢，你就会发现，你去问那些成绩好的学生，有一些人呢，他就专门说，哎呀，这这就是运气。为什么他会这么想呢？就是实际上呢，他是理解到了这个社会的真实啊，就是我们讲这个社会上所有的东西呢，其实非人力所可操控啊，就是你所练习的或者你所掌握的情报呢，永远是整个社会的一小部分啊。所以呢，如果说你做了一个错误的归因方式啊，就说你的成功全部是来自你自己的努力和你的实力的话呢，那有的时候呢，就等于说你忽视了外部因素的一些影响啊。就比如说你考试做数学题啊，实际上呢，一道数学题拿出来大题拿出来，可能你有四五个思路可以把这个题解出来，然后呢，你乍一看之后呢，你就会想出一个大体的这个情境的方向啊。但是问题是，有的时候呢，它有陷阱啊，它当中有一个思路是走不通的。然后或者是走着走着，你又发现呢，又好像就得不到你要的结果，然后你得回过去，然后重新验算什么的哈。所以呢，在这个四五个解法当中呢，如果说就算你实力再强啊，然后你一开始呢，第一感觉选错了一个解题方式的话呢，那么你有可能这道题就做不出来。然后呢，你就会在这道题上面浪费很多时间，结果然后呢，整个考试都被拖累，甚至有可能拖累到你考大学哈。所以呢，就说句实在话，就连数学考试这种东西呢，都有这么大的运气因素在里面，它有外部因素的存在啊，它不可能完全由你个人的实力来操纵。就是如果说你真的强到那种程度，四五个方法你都一眼之内就可以看出来的话，那你其实也不在乎这些东西了，对吧？你考什么大学不都一样吗？那你实在可以叫做超级电脑，你可以去跟柯洁下棋了，是吧？所以呢，整体来讲呢，人人在社会上生活总会遇到各种的失败和成功啊。所以呢，如果说你把你自己的成功呢全部归因到你自己头上呢，那么这个东西有一个好处呢，就是说你可以自满；但是呢，有一个坏处就是说，当你失败的时候，你没得甩锅。失败的时候啊，你没考上这大学就是你的错啊，就是因为你实力不济哈、啊。然后呢，你就会失去再尝试一次的这个想法。那么，如果说你把这个失败因素和成功因素呢，你把它外部化之后呢，你会发现有什么问题呢？就是说你不会进行自我批判啊，也就是说你成功了，你不会自满；然后呢，你失败了呢，你也不会自己批评自己哈、啊。失败是件常事兵家常事然后你只要多试几次呢，你总有成功的一天呢。所以呢，说到底啊，想要提升运气的唯一法则就是这个方式，你把成功归功于外部因素就可以了哈。然后呢，你就会发现，哎。你失败的时候呢，你最多也就叹一口气。但是呢，如果说你每一次成功的时候呢，哎，你就会觉得这是你的运气好。然后呢，你成功多了之后呢，你就会发现你面试一百个公司啊，九十九个失败了，然后呢有一个成功，然后这个时候你就觉得自己哎运气很好
，对吧？小小的幸福呢，都能让自己很开心。而那些大大的失败，那些高概率的那些失败呢，它其实都能忽略啊。所以呢，这样的人生呢，相对来讲呢，是活得更轻松一点的。所以呢，其实这个世界上，我们讲真正支配着你的人生呢是概率啊，就就是说到底啊，运气这个东西呢，就是和概率是一样的。如果你想有好运气，你想要得到最后那个成功那个结果的话呢，其实你最该做的就是要不断的尝试啊。如果说你把这个成功因素内部化，然后阻止了自己尝试的欲望的话呢，那你永远不可能运气好。就好像说你买了一次彩票不中，然后你下一次彩票你就不再去买了，然后你不掏钱的话，它永远不会中。你就像找工作或者是找女朋友啊，第一个不成，然后你就说，哎呀，这个我不找了。那你要想想看，这个世界是概率啊，你第一个不成不代表你第二个就不成啊，你还得继续要努力嘛。失败多少个，只要有一个成功就行了啊。找工作、找女朋友、结婚哈、啊、买房子。各种买车啊，你都是这样啊。所以呢，做人呢，一是要把这种成功体验外部化，第二个呢，就是敢于尝试，不怕失败啊。你只要尝试的足够多呢，你的运气就是会好。因为这个世界叫做大数的法则，它最后会收束到你应该得到的概率。比如说做这件事情，你按照这个大数的法则来讲，你就应该得到这个工作。那么你尝试五到十次的话，你就可以得到这个工作啊。然后呢，以你的实力呢，你就应该找到这样的女朋友。尝试四五次以后呢，总有一个会成功的嘛。所以整个视频录到最后，这个人生感悟和闲聊呢，其实就是特别的简单，就是你如果想要让自己运气变得好。那你就要相信这个世界上你的成功是来自于运气，因为你的成功来自于运气，所以呢，你要不断的尝试，不怕失败，直到测出这个事件的真实概率为止啊。所以呢，这就是我讲你在这个社会中获得好运气的一个叫做思维转变。你什么都不用做，你也不用烧香拜佛，会改变了，你的运气呢就会一直越来越好起来。好吧，那么今天我们这个视频就做到这里啊，谢谢大家！祝看到这个视频的人呢，每次买彩票都能中一百万哈、啊。好吧，那么我们下次再见，拜拜。